good morning today we are go going to discuss on log based protocols uh, suppose uh, if two transactions say t1 and t2 uh, is requesting for a data item x so how we give these data items to the transaction t1 and t2 so that is the main concept uh, discuss here that is done using the log based protocol for the transaction t1 and t2 und okay adu t1 in x x nu parayna data item read cheyanam t2 in x nu parayna data item write cheyanam the concurrent aayittu nadakkan povunna process aanu appo adu ingane namakku ee rendu verkum ee x nu parayna item allekil data item namakku ingane avarkku release cheythu kodukkam ennalladhaanu അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോക്ക് അതായത് ആ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ലോക്ക് ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോക്കോൾ വഴിയാണ് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടു എൻഷുർ ദ ഐസൊലേഷൻ ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് ഇൻ എ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് മാനർ ടു എൻഷുർ ഐസൊലേഷൻ ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഐസൊലേഷൻ നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം അതായത് ആ ഒരു ഡാറ്റ ഐറ്റം ഒരാൾ റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരാൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം വേറൊരാളത് റീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഐസൊലേഷൻ അതിന് കിട്ടണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് റീഡിങ് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് രണ്ട് ഒരു ഡാറ്റ ഐറ്റം രണ്ട് പേര് റീഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരു ഡാറ്റ ഐറ്റം ഞാൻ തന്നെ ഒരാൾ റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരാൾക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ റൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐസൊലേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എൻഷുർ ചെയ്യാം അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടു എൻഷുർ ഐസൊലേഷൻ The data item be accessed in a mutual exclusive manner. What do you mean by mutual exclusive? Mutual ex exclusive means that while one transaction is accessing a data item, no other transaction can modify that data item. That's what I'm saying. That's why one transaction or data item is accessed and read. That's why one transaction or data item is accessed and modify it. That's why it's right to end it. ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഒരാൾക്കും അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നർത്ഥം ദ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദിസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ദിസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് ടു അലൗ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു ആക്സസ് എ ഡാറ്റ ഐറ്റം ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കറൻ്റ്ലി ഹോൾഡിംഗ് എ ലോക്ക് ഓൺ ദ ലോക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് ഐറ്റ് ഐറ്റം ദാറ്റ് ഐറ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡാറ്റ ഐറ്റം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യും ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിന് ലോക്ക് ചെയ്യും ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആ ഒരു ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിന് ഒരാൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ ഒരാൾക്ക് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇഫ് ടി വൺ ഈസ് ലോക്കിങ് എ ഡാറ്റ ഐറ്റം എക്സ് നോ അതർ ഡാറ്റ ഐറ്റം നോ അതർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാൻ ആക്സസ് ദ ഡാറ്റ ഐറ്റം ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് ലോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിനെ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ലോക്ക് ലോക്ക് ഈസ് എ വേരിയബിൾ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് എ ഡാറ്റ ഐറ്റം ഓക്കെ അതൊരു വേരിയബിളാണ് ഡാറ്റ ഐറ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിളാണ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ ഐറ്റം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പോസിബിൾ ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈ ടു ഇറ്റ് അപ്പോൾ ആ വേരിയബിൾ വഴി നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് യു ക്യാൻ ബി അപ്ലൈ ടു ഇറ്റ് ആ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ കൂടെ ഏത് ഓപ്പറേഷനിലാണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നും കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി വൺ ഈസ് ആക്സസ് ഈസ് മെയ്ഡ് എ റീഡ് ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലോക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി വൺ ആറ്റ് മെയ്ഡ് എ റൈറ്റ് ലോക്ക് ഓൺ ദ ഡാറ്റ ഐറ്റം എക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക റൈറ്റ് ലോക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ടു കനോട്ട് Uh, obtain the obtain a read lock or write lock means like the transaction t1 if it is locking a data item x using write mode okay idu modes nu parnadha write to und read to und appo write mode vadi the data item ne lock cheythu vechirikkanengil the transaction t2 cannot read that data item uh, the transaction t2 cannot obtain the read lock or write lock on this data item x okay that is the concept we will
by concurrent transaction to the database item. Okay, for logs we can do that. concurrent transaction the data item that we have to synchronize the data item that we have to read and edit. That is why we have to access and edit. Okay, this is a log based protocol. So data isolation we need to change that. For any transaction, which data item that we have to access and go, which log contact it matter me, that could come back to the log. Which other could if you have a lock, you can get a lock and release it. If you have a lock and release it, you can get a lock and release it. This is a summary. Here, this is a lock-based protocol. Now, we have modes of operation, modes of lock. What are the modes of lock? Two modes of lock. Shared lock and exclusive lock. Shared lock is the shared lock. Read EM is the shared lock. ओके अब आप ये वाक के काम तो ना मंचल आकर ना शेड पर तमो कुछ बुक बुक के तमो के अंदर ये बच्चम बुक मल्टीपल आर्कार को जेस समय तो तो रीड ये बच्चम बनो गे अल्ले वो जो डॉक्यूमेंट जैसे कि कंप्यूटर लो जो डॉक्यूमेंट मल्टीपल आर्कार को जेस समय तो तो रीड ये बच्चम पर शे अदर has obtained a shared mode, shared mode lock, shared mode lock or read lock. We shared mode lock and we read lock on the mulligan. On data item Q, then TI can read, TI can read the ambit, but cannot write. Write it Q. Z. But TI can shared lock on the other acquire JD. Transaction TI के इन दिया बच्चम Q नोरे ने डाटा इट इतने read ही हैं, पक्षे write ही हैं बच्चल ला। Clear? अदान shared mode, shared mode of locking। अर्थ तो द exclusive mode of locking। If a transaction TI has obtained an exclusive mode lock denoted by X on data item Q, then TI can both read and write. Exclusive mode आना गिले अब ये read ही आने बच्चम write ही आने बच्चम अब exclusive lock नहीं जब write lock का नहीं दिखोड़ पड़ी गिले अब write lock का नहीं ये read ही आने बच्चम write ही आने बच्चम okay अब exclusive mode नोरने आता है ना exclusive mode ऊपर lock का नोरने है ना it can read as well as write clear हाँ तो है ना exclusive mode of locking का नोरे था अब अब जंड mode आना shared lock कम exclusive lock shared lock का नोरने है ना a transaction can only read that data item. That data item is read in the same way. Okay, that is the same way. The other thing is that the transaction is the same way. The transaction is the same way. The transaction is the same way. That is the same way. The shared lock is the same way. The shared lock is the same way. The shared lock is the same way. The transaction can proceed with the operation only after granting the lock to the transaction. If the transaction proceed operation ये के proceed ही चेना नॉन डंग गिले आ lock grant ये दाल मात्र में आ transaction proceed ही तो लो। कहना transaction ले ये पराने data item आये टाइप की transaction और जो operation से चेन द। अब data item access ही एंडी बजे। अब आ data item access ही एंडा नॉन गिले इंदिया नाम lock किधर नाम ले लॉक रिटेल मात्र में लॉक रिटेल मात्र में आ ट्रांसैक्शन में आ डाटा आइटम बत्तो ऑपरेशन प्रोसीडियन पट्टे दोनों क्लियर अभी दाना बिंदु कॉन्सेप्ट तो नोरेना द यूज ऑफ दिस टू लॉक मोड्स अलो मल्टीपल ट्रांसैक्शन टू रीड ए डाटा आइटम बट लिमिट्स द राइट टैक्सेस जस्ट ओनली वन ट्रांसैक्शन अब हम नमला राई शेड लॉक का आना गिले मल्टीपल ट्रांसैक्शन ये शेड लॉक को गुड़ काम बच्चों क्या है ना वो जो डॉक्यूमेंट जो मल्टीपल आरकार आरकार के रीडियम बच्चों पर शे राई थी एन वो जाके अच्छे टाइम बच्चे तो लो क्लियर तो यूज ऑफ दिस लॉक मोड्स अलाउ मल्टीपल ट्रांसैक्शन टू रीड ओके Clear? So, write in at a time, read in multiple transactions. Clear? 
റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് പറ്റത്തുള്ളൂ റീഡ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ റീഡ് ചെയ്യാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷന് പറ്റത്തുള്ളൂ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് ഇത് എത് എന്ത് ഏതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഡാറ്റ ഐറ്റം എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു സിംഗിൾ ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ഡാറ്റ ഐറ്റം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിന് ഒരു സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷന് മാത്രമേ റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതാ റീഡ് റീഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലോക്ക് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ റീഡ് ലോക്ക് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് ലോക്ക് എടുക്കുന്നു റൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണൊരു ലോക്കിംഗ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് റീഡ് ലോക്ക് എന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റീഡ് ലോക്ക് വൈ കണ്ട ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ടി വൺ ഒരു റീഡ് ലോക്ക് വൈ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് റീഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ലോക്കാണ് അല്ലേ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വൈനെ എടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിന് റീഡ് ചെയ്തു റീഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി എനിക്ക് റീഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് നമുക്ക് ആ ലോക്കിനെ റിലീസ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് അൺലോക്ക് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ലോക്ക് അതിൻ്റെ യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കളയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും അത് വേറെ ഒരാൾക്ക് അത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്തത് വീണ്ടും ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ടു ഇനി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ഐറ്റം റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോക്ക് എടുത്തു അല്ലേ അതാണ് റീഡ് ലോക്ക് എക്സ് റീഡ് ലോക്ക് എക്സ് എടുത്തിട്ട് റീഡ് ആ ഐറ്റം റീഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അൺലോക്ക് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ലോക്ക് വൈ അല്ലേ റൈറ്റ് ലോക്ക് വൈ അതായത് ടി ടു ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിന് റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലോക്കാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് എടുത്തു അല്ലേ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്കാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീഡും ചെയ്യാൻ പറ്റും റൈറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ആ അപ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് എടുത്തു അത് കഴിയുമ്പോൾ ടി ടു ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോക്കിയേ ഇറ്റ് ഹാസ് റെഡ് ദ ഡാറ്റ ഐറ്റം വൈ എന്നിട്ട് അതിലൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ അപ്ഡേറ്റഡ് വാല്യൂ ഹി ഹാസ് റിട്ടേൺ ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഐറ്റം വൈ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വൈയുടെ വൈ കൊണ്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ലോക്കിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അൺലോക്ക് വൈ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ആ അപ്പോൾ അതാണ് റൈറ്റ് ലോക്കും റീറ്റ് ലോക്കും ഇപ്പോൾ റീറ്റ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൈറ്റ് ലോക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ലോക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷന് ആ ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിന് റീഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ റീഡ് ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് ലോക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിന് റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ആ ട്രാൻസാക്ഷന് പറ്റത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ ആ ഇനി ഇവിടെ വീണ്ടും ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി വൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ റൈറ്റ് ലോക്ക് എക്സ് കൊടുത്തു അതായത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് എടുത്തു അല്ലേ ആ അപ്പോൾ അതിനാദ്യം എക്സിനെ റീഡ് ചെയ്തു എക്സിനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തു ദെൻ ക്യാസ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് എട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കളയാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതാണൊരു ഒരു ലോക്കിംഗ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് മോഡ് ഓഫ് ലോക്ക്സ് ആണ് റീഡ് ലോക്കും റൈറ്റ് ലോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ലോക്കും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് ഇനി കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ലോക്ക് മോഡ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാൾ ഒരു ലോക്ക് ഒരു ഒരു ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിന് ലോക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ആയി വേറൊരു ഡാറ്റ വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷന് അതേ ലോക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരാൾ ഒരു ലോക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ആൾക്ക് ആ ലോക്ക്
വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് യൂസിങ് അനദർ ലോക്ക് ഓക്കെ ലോക്ക് മോഡ് ബി വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ടി ഐ ഡാറ്റ ഐറ്റം ക്യൂവിന് റീഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ റീഡ് ലോക്കിന് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ടി ജെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓൾറെഡി റൈറ്റ് ലോക്ക് അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ റൈറ്റ് ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഐറ്റം ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലോക്ക് ക്യൂ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി ഐന് ഈ ലോക്ക് റീഡ് ലോക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ലോക്കിംഗ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരാൾ ടി ജെ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അതിനെ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ടി ഐക്ക് റീഡ് ലോക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഇയാൾ ആ റൈറ്റ് ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ടി ഐ ഒരു റീഡ് ലോക്കിന് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഡാറ്റ ഐറ്റം ക്യൂവിൽ ഓക്കെ പക്ഷേ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ജെ അവിടെ റീഡ് ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ജെ ഈ ഡാറ്റ ഐറ്റം ക്യൂവിന് റീഡ് ലോക്ക് വഴി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി ഐക്ക് ഈ റീഡ് ലോക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ടി ജെ ആ ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിന് റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് റീഡ് ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ആ സമയത്ത് വേറൊരാൾ റീഡ് ലോക്കിന് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം രണ്ട് ഷെയ്ഡ് ലോക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കമ്പാറ്റബിളാണ് ആ ലോക്ക് നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഷെയ്ഡും എക്സ്ക്ലൂസീവും വരികയാണെങ്കിൽ ലോക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഒരു ഷെയ്ഡും വരികയാണെങ്കിൽ ലോക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു രണ്ടും എക്സ്ക്ലൂസീവ് വരികയാണെങ്കിൽ ലോക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഐ ക്യാൻ ബി ഗ്രാൻഡഡ് ഓൺ ഗ്രാൻഡഡ് എ ലോക്ക് ഓൺ ക്യൂ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഐ ക്യാൻ ബി ഗ്രാൻഡഡ് ഓൺ ലോക്ക് ഗ്രാൻഡഡ് എ ലോക്ക് ഓൺ ക്യൂ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓഫ് ദ മോഡ് ബി ലോക്ക് ദെൻ വി സേ ദാറ്റ് മോഡ് എ ഈസ് കമ്പാറ്റബിൾ വിത്ത് മോഡ് ബി അതായത് ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഐക്ക് ടി ഐ ആണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ലോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഐക്ക് ആ ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ലോക്ക് ഉടൻ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ പറ്റിയാൽ ഈ മോഡ് എയും ഈ മോഡ് ബി യും എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാറ്റബിളാണ് മോഡ് എ ഈസ് കമ്പാറ്റബിൾ വിത്ത് മോഡ് ബി ലോക്ക് മോഡ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് റീഡും റീഡ് ലോക്കും ഇതും റീഡ് ലോക്കാണെങ്കിൽ ഈ ടി ഐക്ക് ഈ റീഡ് ലോക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് റീഡും ഇത് റൈറ്റ് ലോ റൈറ്റും ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് റൈറ്റും ഇതും റീഡാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് റൈ റൈറ്റ് ഇത് റൈറ്റാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം ടി ഐക്ക് എപ്പോഴാണ് ഈ ലോക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക വെൻ വെൻ ദ ടി ഐ ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് ദി വെൻ ടി ജെ ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് ദ റീഡ് ലോക്ക് ആൻഡ് ടി ഐ ഈസ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ റീഡ് ലോക്ക് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് പേരും റീഡ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടി ഐക്ക് നമുക്ക് ഈ ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതാണത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മോഡ്സും കമ്പാറ്റബിൾ ആവുന്നത് അപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് രണ്ടും റീഡ് വരുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഷെയ്ഡ് ലോക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അത് കമ്പാറ്റബിൾ ആവുന്നത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഫ്രം ദിസ് മെട്രിക്സ് ഈ മെട്രിക്സിൽ അത് ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ രണ്ടും ഷെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഷെയ്ഡ് ലോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്കത് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരാൾ ഷെയ്ഡ് ലോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വേറെ ഒരാൾ ഒരു ഷെയ്ഡ് ലോക്കിന് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ഒരാൾ ഒരു ഷെയ്ഡ് ലോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വേറെ ഒരാൾ ഒരു റൈറ്റ് ലോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല
വേറൊരാൾ ഇത് ഷെയ്ഡ് ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ലോക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ക്ലിയർ അതാണ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ലോക്ക് മോഡ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് മോഡുകളും കമ്പാറ്റബിളാണ് ഓക്കെ അതായത് ഷേ ലോക്ക് ഷെയ്ഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കമ്പാറ്റബിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാറ്റബിൾ ലോക്ക് മോഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഗ്രാൻറ്റിങ് ഓഫ് ലോക്സ് വെൻ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് എ ലോക്ക് ഓൺ എ ഡാറ്റ ഐറ്റം ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ മോഡ് ഓക്കെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ലോക്കിന് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ മോഡ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് റീഡ് ലോക്കോ റൈറ്റ് ലോക്കോ ആൻഡ് നോ അതർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് ലോക്ക് ഓൺ ദ സെയിം ഡാറ്റ ഐറ്റം ഇൻ എ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് മോഡ് ദൻ ദ ലോക്ക് ക്യാൻ ബി ഗ്രാൻഡ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ലോ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ലോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോഡിൽ ലോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്ത് വേറെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനും അതിന് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് മോഡിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ലോക്ക് ക്യാൻ ബി ഗ്രാൻഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിപ്പോൾ റീഡ് ലോക്കാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷനും റീഡ് ലോക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ആ ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഇയാൾ റീഡ് ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹോഡ് ഓൾറെഡി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസാണ് സപ്പോസ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ടു ഇനിയാണ് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് സപ്പോസ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ടു ഹാസ് എ ഷെയ്ഡ് ലോക്ക് ഓൺ എ ഡാറ്റ ഐറ്റം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടി ടുവിന് ഒരു ഷെയ്ഡ് ലോക്കാണ് ഉള്ളത് ടി ടു ഒരു ഷെയ്ഡ് ലോക്ക് ഒരു ഡാറ്റ ഐറ്റം എക്സിൽ ഒരു ഷെയ്ഡ് ലോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അനദർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി വൺ റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് ആ സമയത്ത് ടി വൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അതേ അതേ ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിന് ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് മോഡ് ലോക്ക് അതായത് റൈറ്റ് ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടി വൺ ഹാസ് ടു വെയ്റ്റ് ടി വൺ എന്ത് ചെയ്യണം വെയ്റ്റ് ചെയ്യണം ടി ടിൽ ടി ടു റിലീസ് ദ ഷെയ്ഡ് മോഡ് ലോക്ക് കാരണം ആദ്യം ടി ടു ആ ഓൾറെഡി ഒരു ലോക്ക് എടുത്ത് അതിനെ റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത് ഷെയ്ഡ് ലോക്ക് എടുത്ത് റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ടി വൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ലോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ആ ഡാറ്റ ഐറ്റം റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ടി ടു അത് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ടി വണ്ണിന് അത് റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉള്ളൂ സോ ടി വൺ ഹാസ് ടു വെയ്റ്റ് ഓക്കെ ടി വൺ ഹാസ് ടു വെയ്റ്റ് ഫോർ ടി ടു ടു റിലീസ് ദ ഷെയ്ഡ് മോൺ ലോ ക്ലിയർ ആ അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇനി അപ്പോൾ ടി വൺ വെയ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടി ടു ഇനി റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ടി വണ്ണിന് ആ ലോക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഏത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ആ അതേ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നു ടി ത്രീ അയാൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഷെയ്ഡ് മോട്ട് ലോക്കാണ് അതായത് റീഡ് ചെയ്യാനാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലോക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ദ ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് കമ്പാറ്റബിൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കമ്പാറ്റബിളാണ് അല്ലേ കാരണം ഈ ടി ടു ഷെയ്ഡ് ലോക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ടി ത്രീ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയ്ഡാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഷെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ കമ്പാറ്റബിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി ത്രീക്ക് ആ ആ ലോക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പക്ഷേ ടി വൺ ഈസ് സ്റ്റിൽ വെയ്റ്റിംഗ് ടി വൺ ഇങ്ങനെ വെയ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ആ മീൻ വെയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ത്രീ മേ റിക്വസ്റ്റ് ദ ഷെയ്ഡ് മോട്ട് ലോക്ക് ഓൺ ദ സെയിം ഡാറ്റ ഐറ്റം ദ ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് കമ്പാറ്റബിൾ അത് കമ്പാറ്റബിളാണ് വിത്ത് ദ ലോക്ക് ഗ്രാൻഡ് ടു ടി ടു ടി ടുവിന് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത ലോക്കുമായിട്ട് അത് കമ്പാറ്റബിളാണ് സോ ടി ത്രീ മേ ബി ഗ്രാ
ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ കീ ത്രീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഐസ് ക്രോസി ലോ മോക്ക് ലോ ലോക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി വൺ മേ നെവർ മേക്ക് എ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി സ്റ്റാവ്ഡ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി വൺ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും അതൊരു സ്റ്റാവിങ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാവ്ഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ടി വൺ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ടി ത്രീ റീഡ് ലോക്ക് എടുത്ത് ലോക്ക് ലോക്ക് എടുത്തു അല്ലേ ലോക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ ഈ സമയത്ത് ടി വൺ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നു ആ ട്രാൻസാക്ഷനും റീഡ് ലോക്കാണ് എടുത്തത് ഷെയ്ഡ് മോട്ട് ലോക്കാണ് എടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ലോക്ക് കമ്പാറ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഷെയ്ഡ് മോട്ട് ലോക്ക് അവിടെ കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഒരു പ്രശ്നം ആ അപ്പോൾ ടി വീണ്ടും ടി വൺ എന്തായി ടി വൺ ഈസ് സ്റ്റിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് മോ മോട്ട് ലോക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി വൺ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടി ടു ടി ത്രീ ടി ഫോർ ഇവർ മൂന്ന് പേരും റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ടി വണ്ണിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് മോട്ട് ലോക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ടി വൺ വിൽ ബി ഇൻ എ സ്റ്റാവ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ടി വൺ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ സ്റ്റാവ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ When a transaction TI ഐ റിക്വസ്റ്റ് എ ലോക്ക് ഓൺ എ ഡാറ്റ ഐറ്റം ക്യു ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ മോഡ് എം ദ കൺകറൻസി കൺട്രോൾ മാനേജർ ഗ്രാൻഡ്സ് എ ലോക്ക് പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക് എപ്പോഴാണ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺകറൻസി കൺട്രോൾ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു ഫേം വെയർ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോക്കുകൾ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ സമയത്ത് ലോക്കുകൾ എങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യണം ആർക്ക് കൊടുക്കണം ഇതിന് എന്ത് ബേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൺകറൻസി കൺട്രോൾ മാനേജറാണ് അയാളാണ് ഈ ലോക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കി ഐ റിക്വസ്റ്റ് എ ലോക്ക് ഓൺ എ ഡാറ്റ ഐറ്റം ക്യൂ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ മോഡ് എം അപ്പം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കി ഐ ഒരു ഡാറ്റ ഐറ്റം എക്സിലേക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോഡിൽ ഒരു ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പർട്ടിക്കുലർ മോഡ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ റീഡ് ലോക്ക് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പം റൈറ്റ് ലോക്ക് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കത് ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ദർ ഇസ് നോ അതർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹോൾഡിംഗ് എ ലോക്ക് ഓൺ ക്യു ഇൻ എ മോഡ് ദ കോൺഫ്ലിക്സ് വിത്ത് എം അതായത് വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷനും കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് മോഡിൽ ആ ലോക്കിനാരും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഇയാളിപ്പോൾ ഇവിടെ റീഡ് ലോക്കാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെയും റീഡ് ലോക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് മോഡല്ല നമുക്ക് ലോക്കിനെ നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം അതാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ഓക്കെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് മോഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റിലീസ് ദ ലോക്ക് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ദർ ഈസ് നോ അതർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ എ ലോക്ക് ക്യൂ ആൻഡ് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ്സ് ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ബിഫോർ ടി ഐ അതായത് ടി ഐക്ക് മുമ്പ് ടി ഐക്ക് മുമ്പ് വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കായിരിക്കണം ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പം ടി ഐക്ക് മുമ്പ് വേറെ ആരും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് വരുത്തണം ഇപ്പം ടി ഐക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് മോഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ലോക്കാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറ്റില്ല ഇപ്പം ടി ഐക്ക് മുമ്പ് നോൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് ആ ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം ടി ഐക്ക് മുമ്പ് ആരും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമ്മൾ വരുത്തണം എന്നാൽ മാത്രമേ ടി ഐക്ക് നമുക്ക് ഈ ലോക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സമ്മറിയിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഐ ഒരു ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടി ഐക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ലോക്ക് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് വേറെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനും കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് മോഡിൽ ആ ലോക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവരുത് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ്
ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ ടു പി എൽ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോക്കിംഗ് തന്നെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ തോന്നുന്ന പോലെ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു തോന്നുന്ന പോലെ നമ്മൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മളൊരു ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിസിറ്റി കൊണ്ടുവന്നു അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇവിടുത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ സമയത്ത് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം ഡാറ്റ ഐറ്റം എന്തൊക്കെ വേണോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് അത് ട്രാൻസാക്ഷൻ തീരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെല്ലാം അവസാനം റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് അതായത് ഒരു ലോക്ക് വേറെ ഒന്നിൻ്റെ റിലീസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ലോക്ക് വേറെ ഒരു റിലീസ് അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ ഡാറ്റ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരേ സമയത്ത് അത് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് ഫേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറയുകയാണ് ഗ്രോയിങ് ഫേസും സ്ട്രിങ്കിങ് ഫേസും അതാണ് നമ്മൾ അതിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫേസ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡിങ് ഫേസ് ഓർ എ ഗ്രോയിങ് ഫേസ് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ന്യൂ ലോക്സ് ഓൺ ദ ഐറ്റം ക്യാൻ ബി അക്വയർഡ് ബട്ട് നൺ ക്യാൻ ബി റിലീസ്ഡ് അതായത് ഗ്രോയിങ് ഫേസിൽ നമുക്ക് ലോക്കുകൾ അക്വയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ലോക്കുകൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രോയിങ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ലോക്കുകൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഗ്രോയിങ് ഫേസ് ശ്രിങ്കിങ് ഫേസിൽ എന്താണ് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോക്സ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത ലോക്കുകൾ ക്യാൻ ബി റിലീസ്ഡ് ബട്ട് നോ ന്യൂ ലോക്സ് ക്യാൻ ബി അക്വയർഡ് പുതിയ ലോക്കുകൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല പഴയ ലോക്കുകൾ നമ്മൾ എടുത്ത ലോക്കുകൾ റിലീസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ പുതിയ ലോക്കുകൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ശ്രിങ്കിങ് ഫേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡിങ് ഫേസും ശ്രിങ്കിങ് ഫേസ് The point in the schedule where the transaction has obtained, of, obtained its first lock, oh, sorry, final lock, is called the lock point. That is, growing phase in the avasana. We have the final lock, we have to get a transaction T1 in the A, B, C, and we have to get the three data items. Okay. So, we have to get the operations to get the operations. So, we have to get the operations to get the operations. പിന്നെ ചിലപ്പം ബി വെച്ചുള്ള ഓപ്പറേഷൻ കുറേ ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം നടക്കുന്നത് ബി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ശ്രിങ്കിങ് ഫേസിൽ ടു ഫേസ് ലോക്ക് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ വഴി ഈ ശ്രിങ്കിങ് ഫേസിൽ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി വൺ ഈ എയും ബിയും സി മൂന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അതിൽ അവസാനം ഏത് അവസാനം ലോക്ക് ചെയ്തത് ഏതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ലോക്ക് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈനൽ ലോക്ക് എടുത്തതിന് ഫൈനൽ ലോക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലോക്ക് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പോയിൻ്റ് ഇൻ ദ ഷെഡ്യൂൾ വേർ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ഇറ്റ് ഫൈനൽ ലോക്ക് അപ്പോൾ ആ ഫൈനൽ അവസാനം ലോക്ക് ചെയ്തത് സി ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഫൈനൽ ലോക്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോക്ക് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ ലോക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഗ്രോയിങ് ഫേസ് ഗ്രോയിങ് ഫേസിൻ്റെ എൻഡ് ഗ്രോയിങ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഗ്രോയിങ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ലോക്ക് ആണ് അതിൽ ലോക്ക് പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ടു ഫേസ് ലോക്കിങ്ങും നോൺ ടു ഫേസ് ലോക്കിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഈ കേസ് ലോക്കിങ് ടു ഫേസ് ലോക്കിങ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കാത്ത ഒരു ഷെഡ്യൂളാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഷെഡ്യൂളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം റീഡ് ലോക്ക് എടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ റീഡ് ചെയ്തു പിന്നെ അണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ അൺലോക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ലോക്കൽ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇല്ല ലോക്ക് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അൺലോക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ ടു പി എൽ പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ലോക്ക് ലോക്കുകൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ലോക്കുകളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുക ഓക്
റീഡ് ലോക്ക് ഒയ് കൊടുത്തു ആ റീഡ് ഒയിനെ റീഡ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ലോക്ക് എക്സ് കൊടുത്തു ഇനി ഒയുടെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോക്കിങ് ലോക്ക് ഗ്രാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക് ഗെയിനിങ് ഫേസ് അക്വയറിങ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം ഏത് ഒയിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി എക്സ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അവസാനം എക്സിനെ നമ്മൾ അൺലോക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അൺലോക്കിങ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ പുതിയൊരു ലോക്ക് അക്വയറിങ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് റീഡ് ലോക്ക് അത് റീഡ് ചെയ്തു പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ റൈറ്റ് ലോക്ക് എടുത്തുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ റീഡ് ലോക്ക് എടുത്തു എന്നിട്ട് റീഡ് ലോക്ക് എക്സ് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ റീഡ് ഐറ്റം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ അതിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാം വേണ്ട ലോക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യമേ എടുത്തു അല്ലേ റീഡ് ലോക്ക് എക്സ് റൈറ്റ് ലോക്ക് റൈറ്റ് ലോക്ക് വൈ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ലോക്കുകളെല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അൺലോക്കിങ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിസിറ്റി കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് മാത്രം അതാണ് ടു ഫേസ് ലോക്കിങ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫേസായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് സ്രങ്കിങ് ഫേസ് ഗ്രോയിങ് ഫേസും സ്രങ്കിങ് ഫേസ് അത് ഗ്രോയിങ് ഫേസ് വിൽ ബി അക്വയറിങ് ലോക്സ് അറ്റ് ദ സ്രങ്കിങ് ഫേസ് വിൽ ബി അൺലോക്കിങ് ദ അല്ലെങ്കിൽ റിലീസിങ് ദ ക്യാപ്ചേർഡ് ലോക്സ് ഓക്കെ അതാണ് ടു ഫേസ് ലോക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ടു ഫേസ് ലോക്കിങ് ഡസ് നോട്ട് എൻഷ്യോർ ദ ഫ്രീഡം ഫ്രം ഡെറ്റ് ലോക്ക് നമുക്ക് ടു ഫേസ് ലോക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിസിറ്റി കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഒരു എന്താണ് ഡെറ്റ് ലോക്ക് നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡെറ്റ് ലോക്ക് നിന്ന് ഒരു പ്രിവെൻഷൻ ഒന്നും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ഡെറ്റ് ലോക്ക് അവിടെ റിക്കവർ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഇവൻ വേ ഡെറ്റ് ലോക്ക് ഡെറ്റ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു റിസോഴ്സിന് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ റിസോഴ്സസ് വേറെ ഒരാൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെറ്റ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോക്ക് ഉണ്ടോ ബിക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് അവിടെ ആര് ടീ ത്രീ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതേ സാധനം ആര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേ ഈ ബിക്ക് ഒരു ഷെയർഡ് ലോക്ക് കീ ഫോർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇയാൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ലോക്ക് ഇയാൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതേ സമയത്ത് ഇയാൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച എക്ക് കൊടുത്ത ഷെയർ ഷെയർഡ് ലോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് ടി ഫോർ ഷെയർഡ് ലോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ആര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടി ത്രീ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെറ്റ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു റിസോഴ്സ് ഇപ്പം ഇപ്പം ലോക്ക് ടി ത്രീ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിന് വേറൊരാൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടി ഫോർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതേസമയം ടി ഫോർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സിന് ടി ത്രീ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡെറ്റ് ലോക്ക് അപ്പം ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോക്കോൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിസിറ്റി കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രിവെൻറ്റിങ് ഫ്രം ഡെറ്റ് ലോക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഈ ഡെറ്റ് ലോക്കും എല്ലാം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടു ഫേസ് ലോക്കിങ്ങിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് വേരിയേഷൻ ടു ടു പി എൽ അതാണ് കൺസർവേറ്റീവ് ടു പി എൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ടു പി എൽ ആൻഡ് റിഗറസ് ടു പി എൽ മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റാണ് ഓക്കെ കൺസർവേറ്റീവ് ടു പി എൽ മുടി മുൻപ് കൺസർവേറ്റീവ് ടു പി എൽ കൺസർവേറ്റീവ് ടു പി എൽ ഓർ സ്റ്റാറ്റിക് ടു പി എൽ റിക്വയേഴ്സ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു ലോക്ക് ഓൾ ഐറ്റം വിത്ത് ആക്സസ് ബിഫോർ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിഗിൻസ് എക്സിക്യൂഷൻ അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിന് വേണ്ട ഡാറ്റ ഐറ്റങ്ങളെല്ലാം അത് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇഫ് എനി ഐറ്റംസ് നീഡ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് ലോക്ക് എനി ഐറ്റം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഇറ്റ് വെയ്റ്റ്സ് അണ്ടിൽ ഓൾ ദ ഐറ്റംസ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ ലോക്കിങ് അതായത് ഒരു ഇപ്പം ഇവിടെ എ ബി എന്
എല്ലാ ലോക്കും കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ട്രാൻസാക്ഷൻ തുടങ്ങത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡിലേ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ ഐറ്റംസ് ഇതാണ് അതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ ഐറ്റംസ് ഗീഡഡ് ഫോർ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് ലോക്ക് എനി ഐറ്റം ആ സമയത്ത് ലോക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് വെയ്റ്റ്സ് അൺടിൽ ഓൾ ദ ഐറ്റംസ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ ലോക്ക് എല്ലാ ഐറ്റമും ലോക്കിങ്ങിന് അവൈലബിൾ ആകുന്നത് വരെ വി വിൽ വെയ്റ്റ് അല്ലേ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ലോക്ക് എക്സ് സേവ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ലോക്ക് എന്നാണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ലോക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കും രണ്ട് രീതിയിലും കൊടുക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ലോക്കിന് റീറ്റ് ലോക്ക് എന്നും കൊടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്കിന് റൈറ്റ് ലോക്ക് എന്ന് അവിടെ അവിടെ കൊടുത്തായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് എന്ന് ഷെയ്ഡ് ലോക്ക് എന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ലോക്ക് എക്സും ലോക്ക് എസ് എക്സ് ഫോർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറ്റ ഐറ്റത്തിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡയറ്റ ഐറ്റത്തിൽ ഷെയ്ഡ് ലോക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക് ആദ്യം എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് റീഡ് എ റീഡ് ബി റൈറ്റ് റൈറ്റ് എ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അൺലോക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അൺലോക്കിങ്ങിൻ്റെ കുറിച്ച് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലോക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അൺലോക്ക് ചെയ്യും അൺലോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ലോക്കിങ്ങിൻ്റെ മാത്രമാണ് പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസാക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാ ലോക്കുകളും എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഓണസ് കൺസർവേറ്റീവ് ടു പി എൽ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്ട്രിക്റ്റ് ടു പി എൽ ദിസ് ഈസ് മച്ച് മോർ സ്ട്രിക്റ്റർ ദാൻ ദ കൺസർവേറ്റീവ് ഓക്കെ ഇതിലെന്ന് പറയുന്നത് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഡസ് നോട്ട് റിലീസ് എനി ഓഫ് ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് അൺടിൽ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് കമിറ്റ്സ് ഓർ അബോട്ട്സ് അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഡസ് നോട്ട് റിലീസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് എപ്പോഴാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ലോക്ക് എക്സ് എ ലോക്ക് എക്സ് എ അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക് എപ്പോഴാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രിക്റ്റർ വേർഷനാണ് ഓക്കെ ആ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ലോക്ക് എക്സ് എ രണ്ട് ലോക്കുകൾ എടുത്തു നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവ് റൂൾ വഴി രണ്ട് ലോക്ക് ഒരുമിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്തു എന്നിട്ട് ബി ആദ്യമേ അൺലോക്ക് ചെയ്തു കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ബി അൺലോക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്തു അത് പ്രശ്നമില്ല കാരണം എന്താണ് അത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയ്ഡ് ലോക്കാണ് റീഡ് ലോക്കാണ് അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ റൈറ്റ് ലോക്ക് എപ്പോഴേ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ റീഡ് ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ബി നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ബി റീഡ് ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് റിലീസ് ചെയ്യാം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് റിലീസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ റൈറ്റ് ലോക്ക് അതായത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പക്ഷേ ഇത് സ്ട്രിക്റ്റ് ടു പിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഡെഡ് ലോക്ക് ഫ്രീ ഓക്കെ ഡെഡ് ലോക്ക് ഫ്രീ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിഗറസ് ടു പി എൽ റിഗറസ് ടു പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിക്റ്റർ ടു പി എല്ലിനെക്കാട്ടി കുറേ കൂടെ സ്ട്രിക്റ്റർ വേർഷനാണ് ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് റിഗറസ് ടു പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റർ ടു പി എൽ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്ട്രിക്റ്റ് ടു പി എൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ലോക്ക് എപ്പോഴേ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ റൈറ്റ് ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷേ റീഡ് ലോക്ക് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണോ റിലീസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ റിഗറസിൽ അങ്ങനെയല്ല ഏത് ലോക്ക് എടുത്തോ അത് എല്ലാ ലോക്കും റീഡ് ലോക്കും റൈറ്റ് ലോക്കും കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പ
റിഗറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏത് ലോക്ക് റൈറ്റ് ലോക്ക് റീഡ് ലോക്ക് അത് രണ്ടും കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് റിലീസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ആ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റിഗറസ് കേട്ടോ ആദ്യം ലോക്ക് എക്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് എടുത്തു റീഡ് ലോക്ക് എടുത്തു ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് റീഡ് ലോക്കും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്കും സോറി റീഡ് ലോക്കും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്കും നമ്മൾ അൺലോക്ക് ചെയ്തത് ക്ലിയർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് നല്ലതായി പഠിക്കുക ഇത് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ താങ്ക് യു